வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா நைன்த்து செகண்ட் டேமில் ஜாகிரஃபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ புது புக்கில் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் எப்படி நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னே ஒரு லிங்க் வச்சு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முக்கிய கடல் நீரோட்டம் அதாவது எந்தெந்த பெருங்கடல்களில் என்னென்ன நீரோட்டம் ஓடுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து பெண் குழா நீரோட்டம் இது குளிர் நீரோட்டமாக வெப்ப நீரோட்டமாக அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அட்லாண்டிக்கில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் போகுது அது வந்து பெண் குழா நீரோட்டம் அது குளிராக வெப்பமாக வெப்பமாக்கலாம் இப்போ ரொம்ப வந்து வெப்பமாக இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணுவோம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வளைகுழா நீரோட்டம் ஒரு வெப்ப நீரோட்டம் ஆச்சுங்களா அடுத்து வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டம் ஸோ வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டம் வெப்ப நீரோட்டம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஸோ வட சாப்பிட்றோம் சரிங்களா வட சாப்பிட்றோம் மேப் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அட்லாண்டிக்கு அட்லஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ வட எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது சூடாக இருக்குது ஸோ அது வந்து வெப்பம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து லேட்ரடார் நீரோட்டம் லேட்டு ஸோ லேட்னா என்ன சொல்லலாம் நம்ம டெய்லி மார்னிங் லேட்டாக எழுந்திரிப்போம் எப்போ குளிர்காலத்தில் இல்லையா ஸோ குளிர்காலத்தில் தான் நம்ம எப்படி எழுந்திரிப்போம் லேட்டாக எழுந்திரிப்போம் அப்போ லேட்டடார் நீரோட்டம்னா குளிர் நீரோட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேனரி நீரோட்டம் கேன் தண்ணி கேன் வாட்டர் இப்போ நம்மலாம் குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அது எப்படி இருக்குது ரொம்பவுமே சில்லுன்னு தான் இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு குடிக்க பிடிக்கும் இல்லையா ரொம்ப சூடாக இருந்தால் குடிக்க பிடிக்காது ஸோ அதனால் கேனில் இருக்கிற வாட்டர் சில்லுன்னு இருக்குது குளிராக இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ கேனரி நீரோட்டம் வந்து குளிர் நீரோட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ மொத்தம் வட அட்லாண்டிக்கில் நாலு நீரோட்டம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தென் பசிபிக் நீரோட்டம் ஸோ தென் பசிபிக் நீரோட்டமில் ஒன்று தான் இருக்குது பெருவியல் அல்லது ஹம்பிள்டு நீரோட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா பெருவியல் அல்லது ஹம்பிள்டு ஹம்பிள் அப்படின்னு என்ன ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறதா இல்லையா ஸோ அப்போ அமைதியாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப சில்லாக இருப்பாங்க எதுனாலும் கூலாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ ஹம்பிள்டு அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன நீரோட்டம்னா குளிர் நீரோட்டம் ஸோ இப்போ விளைவுகள் பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்ன நீரோட்டத்தினால நம்மளுக்கு என்னென்ன விளைவுகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து பெண் குழா நீரோட்டம் ஸோ பெண் அப்படிங்கும்போது பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நமீபியா ஸோ நம்ம நம்புவோம் பெண்கள் என்ன பண்ணுவோம் நம்புவோம் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அக்கா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் நம்புவோம் அப்போ நமீபியா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலகாரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலகம் மூட்டிக்குவாங்க இல்லைங்களா பெண்கள் ஸோ சொல்லுவாங்க இல்லையா பெண்கள்னாலே கலகம் மூட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிஸ்டர்ஸ் சண்டை தான் ஸோ அதை சும்மா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் போகும்போது <laughs> போயிட்டு ஸோ மூணே மூணு பேர் தான் நமக்கு பேர் ஒரே ஒரு பேர் தான் ஸோ லேட்டாக போகிறது யாருன்னா ரோஹித்து ரோஹித் வந்து மர்மமாக ரோட்டில் போகிறேன் அப்போ ரோர்விக் மர்மோன்ஸ் செவி ரோட்வின்ஸ் வருது இல்லைங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தா நம்ம கரெக்டாக எடுத்துடலாம் இல்லையா ஸோ அடுத்து கேனரி நீரோட்டம் 
கேண்டரின்னா கேண்டில் இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாகவே நம்ம சகாதா டெசர்ட் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஃபெமிலியரான பேர் தான் இல்லையா அதனால் கேண்டரி நீரோட்டம் கேண்டில் இருக்கிற தண்ணி நம்ம வீட்டில் கேண்டில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்து சகாரா பாலைவனத்தில் ஊற்றுறோம் ஸோ அப்படி ஊற்றும்போது சகாரா பாலைவனம் விரிவடையிருக்கு எந்த நீரோட்டம் அப்படின்னா கேண்டரி நீரோட்டம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிவியன் ஹம்பிள்டு ஸோ பேர் தான் ஹம்பிள்டு ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாமா அதாவது அட்டகாசம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே அதனால் அட்டகாமா எள்ளுண விளைவினால் என்னது டேஞ்சர் தான் என்னென்னா பருவகால மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுத்துது அப்போ பேர் தான் ஹம்பிள்டு ஆனால் பண்ணுறது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணுது அட்டகாசம் பண்ணது எள்ளின விளைவை ஏற்படுத்துது ஸோ அட்டகாமா பாலைவனம் அட்டகாமாங்கிறது ஒரு டெசர்ட்டாகவே இருக்கிறதுக்கு எந்த நீரோட்டம் அப்படின்னா ஹம்பிள்டு நீரோட்டம் அல்லது பெருவியன் அதே மாதிரி எள்ளின விளைவை ஏற்படுத்துறது எந்த நீரோட்டம் அப்படின்னாலும் பெருவியன் அல்லது ஹம்பிள்டு ஸோ வட பசிபிக் பெருங்கடலில் நாலு இது இருக்குங்க ஒன்று வந்து குரோஷியா நீரோட்டம் ஒயாசியா அலாஸ்கா கலிஃபோர்னியா இது ஒன்று ஒன்று வெப்பம் குளிர் எப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா குரோதம் குரோதமாக இருக்கிறதுனா ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் தான் அவங்க ஃபேஸ்லாம் ரெட்டிஷ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் வெப்பம் ஸோ அதனால் குரோஷியா நீரோட்டங்கிறது ஒரு வெப்ப நீரோட்டம் ஓயாஷியா அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா குளிரில் இருந்தால் தான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இப்போ வந்து ஓயான்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுவோம் அதனால் ஒயாஷியா நீரோட்டங்கிறது குளிர் நீரோட்டம் அலாஸ்கா நீரோட்டம் அலர்ட்டாக இருக்கிறது வந்து வெப்பமாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் வெப்ப நீரோட்டம் கலிஃபோர்னியா ஸோ கலிஃபோர்னியானால நமக்கு தெரியும் அது வந்து ரொம்ப குளிரான பிளேஸ் தான் ஸோ அதனால் குளிர் நீரோட்டம் ஸோ இப்போ வந்து குரோஷிய நீரோட்டம் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழைப்பொழிவை தரும் இது அதிக மழைப்பொழிவை தரக்கூடிய நீரோட்டம் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்களே எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸோ குரோதமாக இருக்கும்போது ரொம்ப வெப்பமாக இருக்குமா ஸோ வெப்பத்தினால உங்களுக்கு அதிக வெப்பமாச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேகத்தில் போயிட்டு ஆவியாகி மழை வரும் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப குரோதமாக வெப்பமாக இருக்கிறதுனால மழைப்பொழிவை தருது ஸோ அதனால் மழைப்பொழிவை தருது அதே மாதிரி ஒயாஷியா நீரோட்டம் வந்து என்னென்னா கொக்கைடா தீவில் வந்து பனி தெரியுது <laughs> வளர்றதுக்கு உதவுறது எந்த நீரோட்டம்னா கலிபோர்னியா தேங்க்யூ